ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల బృందం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు ప్రతి ప్రయోగానికి ముందు వెంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులు తీసుకుంటారు రేపు జరిగే ఆదిత్య ఎల్వన్ ప్రయోగం విజయవంతం కావాలని కోరుతూ తిరుమల శ్రీనివాసుడిని దర్శించుకున్నారు శాస్త్రవేత్తల బృందం ఇక అంతకుముందు సూళ్లూరుపేట శ్రీ చెంగాలమ్మ దేవాలయంలో ఇస్రో చైర్మన్ పూజలు చేశారు రేపు జరిగే ఆదిత్య ఎల్వన్ రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతం కావాలని కోరుతూ ప్రత్యేక పూజలు చేశారు సోమనాథ్ రేపు మధ్యాహ్నం పదకొండు గంటల యాభై నిమిషాలకు పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సెవెన్ రాకెట్ నింగిలోకి వెళ్లనుంది సూర్యునిపై పరిశోధనల కోసం ఆదిత్య ఎల్వన్ ఉపగ్రహాన్ని పంపుతున్నామన్నారు సోమనాథ్ ఇక చంద్రయాన్ త్రీ కి సంబంధించి ల్యాండర్ రోవర్లు చంద్రునిపై విజయవంతంగా పనిచేస్తున్నాయన్నారు ఈ విజయం వెనక అందరి శాస్త్రవేత్తల కష్టం ఉందని అన్నారు noon time we will have the launch that's at 11:50 then it will take almost an hour for the satellite to reach the required location and inject uh, so the aditya l1 satellite is for studying our sun and uh, it will take 100 another 125 days 125 days to travel from earth to reach the point where the satellite will look at sun called the l1 point so i came here to brave to changalamba rameshwari for getting us the strength for making this launch again very important launch successful and uh, thank all of you for being with us during chandrayaan 3 launch as well as for the launch of aditya l1 and tomorrow noon time we will have the launch that's at 11:50 then it will take almost an hour for the satellite to reach the required location and inject uh so the aditya l1 satellite is for studying our sun and uh, it will take 100 another 125 days 125 days to travel from earth to reach the point where the satellite will look at sun called the l1 point so i came here to brave to changalamba rameshwari for getting us the strength for making this launch again very important launch successful and uh, thank all of you for being with us during chandrayaan 3 launch as well as for the launch of aditya l1 wishing you all the very best thank you